Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlerle beraber Almanca'da katılıyorum demenin 5 farklı yolunu öğreneceğiz. Burada bahsettiğimiz katılma aslında birinin düşüncesine katılma. Eğer siz de Almanca'da birine katılıyorum demenin 5 farklı yolunu öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Bu kanalda eğitim, Almanca ve Almanya'da yaşam ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Almanca'da birine katılırken bunu ifade etmenin bir daha fazla yolu vardır. Bunun önemi ise aslında bizim sınavlarda karşımıza çıkmaktadır. Almanca B2 sınavında konuşma bölümünde partneriniz ile beraber bir konuyu tartışmanız gerekir ve bunun sonucunda da birbirinize katıldığınızı ya da katılmadığınızı belirtmeniz gerekiyor. Katıldığınız yerlerde evet sana katılıyorum diyebilirsiniz. Katılmadığınız yerlerde ise katılmadığınızı dile getirebilirsiniz. Eğer birden fazla noktada ona katılıyorsanız eğer sürekli aynı şeyi söylemek sizi birazcık kötü gösterecektir ve belki de İyi bir puan almanızı engelleyecek olabilir. Bu nedenle katılıyorum kalıbının farklı şekillerde söylenişini bilmenin faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz ilk kalıbımız ile başlayalım. İşte ve diyatsu kalıbı Almanca'da sana katılıyorum anlamına gelir. Eğer karşıdaki kişinin düşüncesine katılıyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. Kullanabilecek bir diğer kalıp ise Ich bin deine Meinung kalıbıdır. Bu seninle aynı düşüncedeyim anlamına gelir. Buna benzer olarak şunu da kullanabilirsiniz. Wir sind der gleichen Meinung. Bu da biz aynı düşüncedeyiz anlamına gelir. Yani karşıda kişiye katılıyorsanız ya da aynı düşünceleri paylaşıyorsanız bu kalıbı da kullanabilirsiniz. Birine katıldığınız zaman kullanabileceğiniz bir diğer kalıp ise Ich bin ein verstanden kalıbıdır. Bu da yine karşıdaki kişinin düşüncelerini kabul ettiğinizi ve ona katıldığınız anlamına gelir. Birine katıldığınız zaman kullanabileceğiniz dördüncü ifade çeşidi ise Du hast recht kalıbıdır. Yani haklısın. Karşıdaki kişiye hak verdiğiniz zaman, onunla aynı düşüncede olduğunuz zaman bu kalıbı da kullanabilirsiniz. Ve kullanabileceğiniz beşinci kalıp ise Das denke ich auch kalıbıdır. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum, ben de bunu düşünüyorum anlamına gelir. Evet, bugün sizlerle beraber Almanca B2 sınavında ve günlük yaşamda kullanabileceğiniz 5 farklı katılıyorum deme çeşidini öğrendik. Tabii ki de bunlar çoğaltılabilir. Eğer sizin kullandıklarınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.